皇上和淑嫔妹妹在看什么书啊？这么有趣？是纳兰容若的《饮水集》。臣妾入宫前就知道皇上最爱纳兰词。这纳兰的词啊，确实极好，读起来啊，口嚼有香。臣妾最爱的是一句：“而今才到当时错，心绪凄迷。”纳兰容若写情真挚浓烈，又不似灰飞烟灭般穷尽。必得细细读来，才得隽永之味。这良日如斯啊，本该与两位爱妃饮酒作诗的，总胜过前朝的老头子，在朕的耳根前聒噪。罢了，等明日朕将张廷玉告老还乡的折子发出去之后，朕就可以清静些了。皇上国事安定，可家事……皇上啊，永皇的福晋来回禀，说开春以后，永皇的身子是一日不如一日的。皇上得空该去看一看呀。哎，这永皇的病啊，无非是自己的心思重，而且生了不该生的心思。朕已经叫齐汝去给他瞧瞧了，让他安心静养，不要再生这些无妄之想了。可是臣妾放心不下。那得空的话，你就和纯贵妃去瞧瞧她吧。是。阿、啊、娘，皇、啊、娘要害你。大爷。阿、啊、娘。大爷。大爷，你是不是又冒眼了？你怎么又吐血了？臣妾去找太医。不要了，我刚才做了个梦，皇娘她。你既然是孝贤皇后的继承。你是不是又惦记着他了？我要去找小贤皇后理论。您这是病糊涂了，妾身给您热了药啊，您还是先喝下。我不喝。不喝。喝这些老实子做什么？喝了这些年，也不见好。嗯、您是太思念额娘了。死得太冤屈，要不是额娘死得早，我也不至于被皇阿玛冷落，失了父子恩义。插上一朵紫色的鲜亮线。姐姐真是好眼光。你啊，做胎药停了许久，气色也好多了。只是皇上还是照例赏着药来，总觉得自己有负圣恩。珠儿，珠儿，大阿哥府里来传话，说大阿哥恐怕是不行了。陈贵妃知道了吗？大阿哥福晋先来禀报你，奴才已经差人去告诉纯贵妃了。你去吩咐备轿，你去禀告皇上。走，姐姐慢走。永华，永华，谢娘娘安。皇贵妃安。起来，起来，都起来。皇贵妃，你看看永皇的样子。额娘，齐太医怎么说啊？额娘，为娘娘话，太医说大爷梦魇缠身，日夜不安，心悸断断续续。自从被皇上申斥
这两年大爷忧思不堪，又不肯告诉妾身，好几次从梦中惊醒，还大哭说自己不孝。前几日，孝贤皇后的继承，大爷梦魇更厉害了。只好去找孝贤皇后理论，妾身不知道什么。皇是最有孝心的，他找先世的孝贤皇后理论什么？糊涂又蒙心了，红口白舌的就拉扯着永皇不孝。一本宫看来，永皇身上不好，都是你们这些不知轻重的人给挑唆的。好了好了好了，纯贵妃也是为了永皇着急。是，妾身知错了。阿娘，阿娘，父皇，阿娘，阿娘，永皇是换他的亲额娘，遮蔽皇贵妃。皇,皇上，方才三宝急报说大阿哥怕是不大好了。什么？北将，这要见永皇。这。说的话，赶紧说了吧。永皇，母亲。永皇，母亲，想来永皇有话对皇贵妃说，我们先出去了，出去吧。多谢母亲，还惦记着儿子，这个时候还来看儿子。你小时候第一次叫我母亲，那时候你就是我的孩子，而且永远都是我的孩子。儿子自幼便失了额娘，被人欺辱，是母亲给了儿子关爱。给了儿子牺牲，母亲的养育之恩，儿子一直不敢忘记。只是儿子对不起母亲，儿子也好想争气，还还曾经动过算计母亲的心思，如今。他更是没有机会给母亲尽孝了。哪有母亲和孩子计较的？永皇啊，你这病就来自于忧思，你就不应该想那么多，好好的养好身子，才是对母亲的孝敬。儿子自知，怕是不能了。这段时间啊，儿子总是梦见我额娘。儿子，该是去找我额娘了。你额娘哲敏皇贵妃，要是地下有知，她也会让你好好养病，不要胡思乱想的。母亲，母亲，是孝贤皇后害死了额娘，花吗？马儿子对孝贤皇后不孝，儿子是真的孝敬不了啊
，我，我，我恨他。永华，宫里边是有这样的闲话，可是闲话是不能往心里走的。这不是闲话，是有人明明白白告诉儿子的。有人告诉儿子，孝全皇后当年。是如何，愿望和娘先生下了我这个长子，而容不下他；又是如何，愿望和娘再有孕，而动了手脚，害死了额娘和我的未谋面的妹妹。有人告诉你的？是，是，只可惜。只可惜，我明明白白知道的时候，小贤皇后已经死了。我知道了真相，也没有机会给额娘报仇了。母亲，母亲，儿子的心好恨呐！究竟是谁告诉你的？是家。家，家皮。龙华，徐太医，徐太医。为两位娘娘，大哥红了。永皇给皇贵妃娘娘请安。都一天了，皇上就这么躺着也不说话，奴才都愁死了。下去吧。是
，皇上。你来了，玉皇的丧仪都料理好了吗？都料理好了，皇上就安心吧。你看看这枚青玉杯。一对字幕师，是朱英的陪嫁。虽然都是富察氏，但他的家世远比不上孝贤皇后，所以这枚玉佩并不算十分名贵。他生前一直带着这玉佩，一直到死才摘下来，所以朕叫人封存起来，留个念想。你看，这字幕师十分亲热，天伦之乐，毫无嫌隙。皇上是想念哲明皇贵妃了，臣妾知道，皇上心里难受。可如今哲明皇贵妃和永皇，也算是母子团聚了。如意啊。臣不是不愿意给永皇脸面，去参加他的丧仪，是朕不敢面对。永皇病重的时候，朕不愿听到他一点点病重的消息，甚至不愿去见他，因为朕怕他见到朕，只剩怨恨的眼神。朕也不想再一次。自己的孩子走在朕的前头，臣妾明白的，所以将皇上的意思告知永皇的府里了，王公命妇也都去致哀了。自从朕登基之后，一直勤政爱民，敬慕上天。可为什么朕的孩子一个个走在朕的前头？落得白发人送黑发人的伤心，朕到底做错了些什么？朕知道永皇是死于心病，孝贤皇后离世之后，朕也知道他有了夺嫡之意。做阿玛的看着自己的孩子成长，是欣喜的。可是，长大了无能，让人担心，有野心。又让人害怕。历代以来，皇子争权，就是作为君王最忌惮的事情。皇上，您正当盛年，如日中天。如日中天之后，便是夕阳西下了。朕为了防着自己亲手养大的孩子不孝，所以，朕防着永皇，也伺候了他。可是朕。朕的心还是疼爱永皇的，毕竟所有孩子当中，他是陪朕最久的一个。永皇若知道皇上的心思，在九泉之下也会有安慰。永皇临走的时候念念不忘哲明皇贵妃，深感自己不能尽孝。永皇还告诉臣妾。是嘉平告诉他，哲明皇贵妃和二公主是孝贤皇后害死的，所以他记恨孝贤皇后，在他灵前无状，惹得您当众斥责。要不是嘉平挑唆，永皇不会失了您的欢心，郁郁而终的。孝贤皇后临死之前，朕问过他。哲敏皇贵妃的死因，他发了毒誓，绝不承认。可是哲敏皇贵妃去世之后，宫中确实有这样的传言。若是嘉嫔真和永皇说了这些话，多半是听信了流言。说到底，除了永皇自己有争夺之意，朕的疑心，也逼死了永皇。
，如意，朕在万人之上，负十万钱。可这万人之上，就是无人之巅了。朕总觉得孤零零的，到朕的身边来，朕想和你一块儿。臣妾不是一直都陪着你吗？如意啊，朕一早选定的就是你。做朕的地父亲，做朕的正妻。孝贤皇后离世后，朕一直想许你皇后之位。皇上，皇后之位，臣妾惶恐。惶恐？为何惶恐？是因为你姑母吗，如意啊？你与你姑母不同啊。姑母与臣妾有何不同？我们都是乌拉那拉氏的女儿，爱的男人都是九五之尊的皇帝。乌拉那拉氏又如何呢？早年的情事，朕也身不由己。不过现在都过去了。朕要谁做朕的皇后，都是朕拿主意。你听着，朕是皇帝，也是人夫。伴随在朕身侧的，是朕的皇后，也是朕的妻子。皇上，臣妾从来就不想做皇后。可是姑母去世的时候问过臣妾一句话，臣妾是犹豫的。什么话？姑母问臣妾，想不想和红丽生同亲死同穴？臣妾是想的。只是要和皇上生同亲，死同穴，只能是皇后。这就说明了，咱们是注定要在一块儿的。如意，在这无人之巅，朕觉得孤单的很。朕想让你在朕的身边，朕也只要你在朕的身边，可好？好。